English for the soul. Decency, Pumi Isam. As much as we need a prosperous economy, we also need a prosperity of kindness and decency. 경제의 번영이 필요한 만큼 친절과 품위의 번영 또한 필요한 법이다. He is quite decent. 저 사람 꽤 괜찮은 분입니다. 저분 꽤 품위가 있는 사람이죠. 그렇게 쓰이는 영어 단어 decent, D-E-C-E-N-T 아닌 게 아니라 꽤 품위 있는 형용사입니다. He is a decent man. 꽤 괜찮은 사람을 가리켜 a decent man 이라 하죠. 흔히 쓰는 말이지만 이 말을 들으려면 상당히 좋은 자질을 두루 갖추어야 한답니다. 현재 미국 대통령 브락 오바마 꽤 decent 한 사람 같이 보입니다. 전 대통령 부시 부자는 오바마에 비해 그리 decent 해 보이지 않습니다. 지도자로서의 판단이나 소통 능력에 탁월했던 클린턴 같은 분도 크게 decent한 사람으로 여기기엔 좀 어렵죠. 과연 어떤 사람이 decent하고 어떤 사람이 indecent한 걸까요? 쉬워 보이지만 까다로운 상식 문제가 아닐 수 없습니다. 경제 번영만큼 친절과 품위의 번영도 필수라 말하는 캐롤라인 케네디 바로 존 F. 케네디 전 미국 대통령과 그의 부인 제클린 케네디 사이의 따님이 하신 말씀입니다. 물론 그런 말을 할 자격이 충분히 있는 분이기에 당연히 디센시를 논할 수 있는 분이기도 하겠죠. As much as we need a prosperous economy We also need a prosperity of kindness and decency. 경제의 번영이 필요한 만큼 친절과 품위의 번영 또한 필요한 법이다. 형용사 decent, 품위 있는 의 명사형 decency를 우리말로 정확하게 옮기기란 쉽지 않습니다. 인터넷 영어사전을 검색해 봅니다. 남 부끄럽지 않음, 체면, 체면을 유지함. 언행이 예의 발음, 예절의 맞음, 품위 있음, the decencies, 예의 범절, 예절, 남 부끄럽지 않은 생활에 필요한 것. 그런 decency의 번영이 경제적 번영 못지않게 절실한 게 요즘 우리 세상이 아닌가 합니다. 오늘날 내 조국 대한민국에 사는 사람 가운데 진정 decent, 한 인물을 꼽으라면 과연 누가 떠오를까요? 아마도 잘 알려진 정치인 가운데서 고르라면 더 어려운 과제가 되겠죠. 이른바 차기 대권 주자라는 분들을 잠시 떠올려 보세요. 이분들 중 과연 꽤 괜찮은 사람은 과연 어떤 사람일까요? 내 조국 대한민국 사회의 어두운 단면을 조명해 봅니다. 서로 경쟁하듯 성형이 남부끄럽지 않은 사회 탈 뒤의 정체를 애써 숨기더라도 어떻게든 예쁜 탈을 세상에 내보이려는 사회 꼭 누군가를 밟고 일어서야 성공이란 신기로에 가까이 다가가는 Zero Sum Game이 팽배한 사회 서민의 기특한 삶을 능멸하듯 명품으로 지장에 잔뜩 뻐기는 걸 전혀 부끄러워할 줄 모르는 촌스러운 보자들이 득실거리는 사회 아마도 이런 구석에서 디센시를 찾는 건 부자가 바늘구멍을 통과하는 것 못지않게 어려워 보입니다. As much as we need a prosperous economy, we also need a prosperity of kindness and decency. 경제의 번영이 필요한 만큼 친절과 품위의 번영 또한 필요한 법이다. 사람에게 인격이 있듯 나라에도 국격이라는 게 있습니다. 내 조국 대한민국에 사는 한국인들의 총체적 인격, 대한민국의 국격은 과연 얼마나 decent한 수준일까요? 소위 경제 대국으로 발돋움했다고 여기는 나라, 
그 나라 사람들이 모두 합친 인격은 과연 어떤 수준의 디센시가 될까요? 디센시의 뿌리는 실존적 부끄러움입니다. 그 누구도 비껴갈 수 없는 양심의 중앙부를 관통하는 게 디센시의 정직한 모습입니다. 잠시 세상을 향한 거짓이 통한다 해도 언젠가 결국 그 모습을 만천하에 드러내는 게 바로 디센시요 또한 그 결핍인 인디센시인 것입니다. 어느 사회든 11% 정도의 순수한 영혼들이 산다고 합니다. 100사람 중 11명의 디센트한 소울들이 존재한다는 거죠. 이분들이 디센시를 양보하지 않고 끝까지 디센트하게 살기에 그나마 그 사회가 유지됩니다. Kudos to the decent in the world. 미국 작가 리타 메이 브라운이 말합니다. Morals are private. Decency is public. 도덕은 사적인 문제다. Decency는 공적인 문제다. 안의 양심이 밖의 판단에 맡겨지면 Decency의 정도가 확실히 보인다는 얘기입니다. 대한민국 사람이 나 스스로 물어봅니다. How decent am I? How decent are we as a nation? 